হ্যালো এভরিওান আজকে আমরা শিখব গলীয় ধারকের ধারকত্ব নির্ণয় যখন ভেতরের গুলোকে আর্জ করা থাকবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রমাণ প্রশ্নপত্র একটু স্ট্যান্ডার্ড হলেই এরকম কনসেপচুয়াল প্রুফগুলো দেয় উচ্চ মাধ্যমিকে তো খুব মন দিয়ে শুনবে ঠিক আছে চলো প্রমাণটা শুরু করি আমরা দুটো সমকেন্দ্র গলিয়ে খোলক নেব ছোট গোলকটার ব্যাসার্ধ আর নট আর ছোট গোলকের ব্যাসার্ধ স্মলে আর বড় গোলকের স্মল বি এবার ভেতরে গোলকটাকে ভূ সংলগ্ন করে দেবো যেমনটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এই যে ভেতরের গোলকটাকে দেখো ভূ সংলগ্ন করে দিচ্ছি এবার একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যে এই ভূ সংলগ্ন করার সময় কিন্তু আমরা এই যে তারটাকে জাম্প করিয়ে নিয়ে গেছি বাইরের খোলকের থেকে বা উল্টোভাবে বলতে গেলে এই তারটা কিন্তু ইনসুলেটেড ইনসুলেটেড মানে কেন এই তারটা দেখো এই যে এটা হচ্ছে ইনসুলেটেড তার ঠিক আছে এই পোর্শনটা ইনসুলেট করা তার কারণ কি জানো তো যে যাতে শর্ট না হয়ে যায় বাইরের গোলকের সাথে তো এই এইটার জন্য এটাকে ইনসুলেট করে রাখা হয়েছে ঠিক আছে তো এই গোলকটি এগুলো একটি টোটালি ইনসুলেট করা আছে তাহলে এগুলো একটি ভূ সংলগ্ন করে দিয়েছি আমরা ঠিক আছে এবার দেখো বাইরের গুলোকে যেহেতু এটা একটা ক্যাপাসিটার এটা যেহেতু এটা একটা ক্যাপাসিটার তাই জন্য এটার আমরা বাইরের গলীয় তলটাকে প্লাস কিউ আর ভেতরের গলীয় গোলককে মাইনাস কিউ আধান দেবো আর গোলক দুটোর মধ্যে ডাইলেকট্রিক হিসাবে আমরা এয়ার ধরে নেবো যে এয়ার আছে মানে বায়ু মাধ্যম আছে ডাইলেকট্রিক যাতে আমাদের কে ইকুয়ালস টু ওয়ান ধরে নিলে ক্যালকুলেশনটা সুবিধা হবে ঠিক আছে তো এবার আমরা কি করব গলিও এ গোলকটাকে ভূ সংলগ্ন করে দিলে ওর বিভবটা শূন্য হয়ে যাবে কারণ আমরা কি জানি যে পৃথিবীর বিভব শূন্য তাই জন্য আমরা এটাকে যেই ওটা এই গোলককে যে আমরা ভূমির সাথে যুক্ত করে দিয়েছি তাই সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই গোলককে যে ভূমির সাথে যুক্ত করে দিয়েছি এটা জিরো ভোল্ট তাই জন্য এর জিরো ভোল্ট এর এর উপরে যে মাইনাস কিউ এটা তো প্লাস কিউ এখানে তো মাইনাস কিউ আগে দেওয়া ছিল এই পুরো চার্জটা এখানে চলে এসেছে তাই জন্য এটা জিরো হয়ে গেছে ঠিক আছে এখনও মাইনাস কিউ আধানটা নেই কিন্তু দেখো কিন্তু বি গোলকের কিন্তু এখন আধান আছে বি গোলকের কিন্তু এখনো প্লাস কিউ আধানটা আছে তো এই বি গোলকের যে প্লাস কিউ আধানটা আছে এই প্লাস কিউ আধান বি গোলকের প্লাস কিউ আধানের জন্য কিন্তু আমরা যে বি গোলকের যে প্লাস কিউ আধানটা দেখছো এই বি গোলকের প্লাস কিউ আধানের জন্য এই গোলকের বাইরের পৃষ্ঠে কিন্তু কিছুটা আধান আবিষ্ট হবে এবার এই আবিষ্ট আধানটাকে আমি ধরে নিয়েছি স্মল কিউ ঠিক আছে এবার দেখো যে আমরা জানি যে বি গোলকের প্লাস কিউ আধানের জন্য ভেতরে সব জায়গায় বিভবের মান একই থাকবে কারণ আমরা জানি যে বিভব একটা গলিয়ে খোলকের ভিতরে প্রতিটা অংশে বিভবের মান সমান থাকে পৃষ্ঠে আর পৃষ্ঠে তাই সেই মানটাই হয় পৃষ্ঠ থেকে বাইরে গেলে ওটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তাই তো আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই সবার তো মনে না থাকলে জানিও আমি আবার একটা ভিডিওতে জানিয়ে দেবো যে গ্রাফটা কীরকম বা কেন হয় এরকম তো তা কী হচ্ছে বি গোলকের প্লাস কিউ আধান এর জন্য ভিতরের সব জায়গায় বিভব একই থাকবে আর এর মানটা কী হচ্ছে না ওয়ান বাই ফোর পা এফ সেলার নট ক্যাপিটাল কিউ বাই বি আর এ গোলকের স্মল কিউ আধানের জন্য গোলকের পৃষ্ঠে বিভব কত হচ্ছে না ওয়ান বাই ফোর পা এফ সেলার নট ইন্টু স্মল কিউ বাই স্মল এ ঠিক আছে তো সুতরাং এ গোলকের মোট বিভব কী হবে এ গোলকের মোট বিভব হবে স্মল কিউ আধানের জন্য বিভব আর প্লাস ক্যাপিটাল কিউ আধানের জন্য বিভব এই দুটো হচ্ছে তোমার টোটাল শূন্য হচ্ছে যেহেতু ভি এ কলসো সিরো সুতরাং আমরা এখান থেকে পেয়েছি দেখো স্মল কিউ এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস এ বাই বি ক্যাপিটাল কিউ তো এটা এই এই ভ্যালুটাকে আমরা একটু মনে রেখে দেবো এই ভ্যালুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভ্যালুটা বের করাটা যে এটা কিন্তু আবিষ্ট আধানের পরিমাণ যে কোন যে আধানটা এই প্লাস কিউ বাইরের বি গোলকের প্লাস কিউ আধানটার জন্য ভেতরের গোলকে কতটা আধান আবিষ্ট হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যালকুলেশন তো এটাকে একটু মনে রেখে দিও ঠিক আছে এবার আমরা ফার্দার আমরা টেক হচ্ছি তো এখানে দেখো আমরা যে যেটা জানতে পারছি এখন আমরা যদি শুধু বি গোলককে ধরি হ্যাঁ তবে বি গোলকের ভেতরে মোট আধান এখন তাহলে কত আছে বি গোলকের ভেতরে তো এগুলো ক আছে তাই জন্য সব যখন আধান ধরবো সব কটা একসাথে ধরবো তাহলে বি গোলকের ভেতরে মোট আধান এই বি এই কেন্দ্রে কতটা কেন্দ্রীভূত আছে দেখো কেন্দ্রটা কিন্তু আমি ধরে নিয়েছি সমকেন্দ্রীয় গোলক তার মানে যা বি এর কেন্দ্র তাই এরও কেন্দ্র তাহলে আমি এখন যদি এটা ধরি যে বি গোলকের ভেতরে মোট কত আধান আছে সেটা কিন্তু এ গোলকের আধানটাকে ক্যালকুলেট করবো এ গোলকের কোন আধানটা না এ গোলকের আবিষ্ট আধানটা তো এই মোট আধানটা কত না মোট আধান হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল কিউ ক্যাপিটাল কিউ প্লাস স্মল কিউ এবার এটা যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে দেখতে পাবে যে এটা বেরোচ্ছে ঠিক আছে এখন এই আধানটা কিন্তু বি গোলকের কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত আছে এটা এটা আমরা কিন্তু ধরে নিচ্ছি এই ধরে নিয়ে এটা ক্যালকুলেশন করবো তো 
তো এটা হচ্ছে এরকমভাবে আমরা জাস্ট এটাকে করলাম এবার এটা করার পরে আমরা যদি দেখি যে বি গোলকের বিভবটা দেখো যে ভি বি ইকোয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ফাইভ সেলার নট ইন্টু কিউ ইন্টু ওয়ান মাইনাস এ বাই বি বাই এ বাই বি এ বিটা কী কারণ আমি বি গোলকের বিভব বের করছি বি গোলকের বিভব মানে পৃষ্ঠের বিভব পুরো কেন্দ্র থেকে এন্টার কেন্দ্রটাই হচ্ছে কি একই থাকে কেন্দ্র থেকে শুরু করে পুরো পৃষ্ঠ অবধি বিভব এক আর পৃষ্ঠ দলে তো বিভব এইটাই এই ভ্যালুটাই হবে বিভবের ঠিক আছে এখন গোলক 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 দুটির বিভব প্রভেদ কত না ভি কষ্ট ভি ভি মাইনাস ভি এ এখানে ভি এটা জিরো ছিল আগেই তাই জন্য ভি বি হচ্ছে বিভব প্রভেদ মানে বিভব প্রভেদের মানটা হচ্ছে বি গোলকের ভোল্টেজের ভ্যালুর সমান তো এটা করলে এটা হচ্ছে এবার দেখো আমরা কি জানি গোলীয় ধারকের ধারকত্ব সেই কষ্ট কিউ বাই ভি কিউকে ভিদে জাস্ট ভাগ করে দিলে এটা আসছে তো এই প্রুফটা এই হচ্ছে কি এক্সপ্রেশান এটা টোটাল খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশনটা এক্সপ্রেশনটা মনে রেখে দিও পরীক্ষায় প্রুফটা না আসারই কথা এটা অনেক দিন আগে এই প্রুফগুলো আসতো এখন আর আসেন এই প্রুফটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রুফ থ্যাংক ইউ